ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম জব সার্কেল টুডে চ্যানেল থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আমি আপনাদের সামনে আরেকটা সার্কুলার নিয়ে আসছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আজকে যে সার্কুলারটি নিয়ে আসছি সেটা হলো বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের একটি সার্কুলার এই সার্কুলারটি থেকে বিস্তারিত জানতে পারবেন কি কি তারা কি কি পদে অনেকগুলো পদে তারা নিয়োগ করবে আমি আপনাদের দেখিয়ে দেব কিভাবে আবেদন করতে হয় কি কি আপনাদের যোগ্যতা লাগবে কি পরিমাণ টাকা লাগবে আবেদন করতে সকল কিছু বিস্তারিত দেখিয়ে দেব সো এটি দেখার জন্য ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন ভিওয়ার্স আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন আছে হলো নোটিশ বোর্ড নোটিশ বোর্ডে প্রথমে আছে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের জন্য শূন্য পদে অস্থায়ীভাবে জনবল নিয়োগের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করতেছে তার মানে এটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা তাদের অফিসিয়াল সাইট বিএইসি ডট জিওভি ডট বিডি তো আমি এটা আপনি এখানে ক্লিক করলে আবেদন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে পারবেন সো আমি এটা এখান থেকে ওপেন করে নিয়েছি এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই যে বিজ্ঞপ্তিটি বিস্তারিত অনেকগুলো পদে তারা নিয়োগ করবে আপনারা দেখেন তো আমি আপনাদের এটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভালোভাবে পড়িয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি এখানে কি কি আছে কিভাবে আবেদন করতে হবে আবেদন করতে হবে সেটাও আমি আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি এখানে প্রথমে আছে পদের নাম তারপরে আছে পদের সংখ্যা শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং যে সকল জেলা প্রার্থী আবেদন করতে পারবেন সে সকল জেলার লিস্ট এখানে দেওয়া আছে যারা যারা যে সব জেলা প্রার্থী আবেদন করতে হবে তাদের লিস্ট দেওয়া আছে এক নম্বরে আছে রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট বেতন হলো এগারো থেকে এগারো হাজার থেকে ছাব্বিশ হাজার টাকা নেবে হলো দুইজন বিএসসিতে প্রথম বিভাগ অথবা শ্রেণী সহ এসএসসি বা এইচএসসিতে প্রথম বিভাগ থাকতে হবে বিএসসিতে প্রথম বিভাগ এইচএসসিতে আপনাকে প্রথম বিভাগ থাকতে হবে বিএসসিতে দ্বিতীয় বিভাগ শ্রেণী সহ এসএসসি এবং এইচএসসিতে প্রথম বিভাগ থাকতে হবে আপনি যদি বিএসসিতে দ্বিতীয় বিভাগ থাকে থাকে তবু আপনাকে এসএসসি এবং এইচএসসি তো অবশ্যই প্রথম বিভাগ থাকতে হবে তাইলে আপনি এখানে আবেদন করতে পারবেন সকল জেলার প্রার্থী আবেদন করতে পারবে লাইব্রেরি অ্যাসিস্ট্যান্ট নিবে হলো একজন বেতন হলো দশ থেকে চব্বিশ হাজার টাকা গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের প্রথম শ্রেণীর ডিপ্লোমা সহ অন্যান্য পরীক্ষায় ভালো ফলাফল থাকতে হবে এখানে দেখেন ঢাকা গাজীপুর মানিকগঞ্জ এখানে একটা বিরাট লম্বা লিস্ট দেওয়া আছে শুধুমাত্র এই সব জেলার প্রার্থী আবেদন করতে হবে আর একটা কথা হলো দুই থেকে একদম নয় নম্বর পর্যন্ত এই সব জেলার প্রার্থী আবেদন করতে হবে এখানে যে লিস্ট দেখতে পাচ্ছেন এই লিস্ট অনুযায়ী এই লিস্টের যে জেলার প্রার্থীগণ আবেদন করতে হবে শুধু অন্য অন্য জেলার আপনারা একটু এটা দেখে নেবেন ভিডিওটা পজ করে এটা দেখে নেবেন আর যদি তা না হয় তাহলে আপনার ভিডিও ডিসক্রিপশনে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে সার্কুলারে সেখান থেকে আপনার সার্কুলারটি ডাউনলোড করে আপনারা দেখতে পারেন তিন নম্বর আছে স্টেনো টাইপিস্ট কাম কম্পিউটার অপারেটর বেতন হলো দশ হাজার থেকে চব্বিশ হাজার টাকা নিবে হলো পাঁচজন এসএসসি পাস এবং কম্পিউটার ওয়ার্ড প্রসেসিং প্রতি মিনিটে সর্বনিম্ন শর্ট হ্যান্ড ইংরেজিতে আশি এবং বাংলায় পঁয়তাল্লিশ টাইপিং ইংরেজি তিরিশ এবং বাংলায় পঁচিশ শব্দ গতি থাকতে হবে শুধু এস এস সি পাস করলে আপনি এই পদে আবেদন করতে পারবেন তারপর আছে কম্পিউটার টাইপিস্ট বেতন হলো নয় থেকে বাইশ হাজার টাকা নিবে হলো উনিশ জন দেখেন অনেকজন কম্পিউটার টাইপিস্ট তারা নিবে এস এস সি পাস এবং কম্পিউটার টাইপে আপনাকে ইং বাংলা ইংরেজিতে বিশ এবং বাংলায় বিশ শব্দ কচি থাকতে হবে পাঁচ নম্বর হলো ল্যাবরেটরি অ্যাটেন্ডেন্ট বেতন হলো আট হাজার থেকে বিশ হাজার টাকা নিবে হলো চৌত্রিশ জন দেখেন এটা অ্যাটেন্ডেন্ট অনেকজন চৌত্রিশ জন লোক নিবে তারা এসএসসি অথবা সরকারি অনুমোদিত কোনো প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ছয় মাসের টেট কোর্স সার্টিফিকেট থাকতে হবে এসএসসি যদি নাও থাকে আপনাকে জাস্ট শুধু ছয় মাসের টেট কোর্স সার্টিফিকেট করা থাকলেও টেট কোর্স করা থাকলেও আপনি এই পদে আবেদন করতে পারবেন তারপর হচ্ছে টেকনিক্যাল হেল্পার বেতন আট হাজার থেকে বিশ হাজার টাকা নিবে চোদ্দ জন এসএসসি অথবা সরকারি অনুমোদিত কোনো প্রতিষ্ঠানের তো পুরো কৌশল তড়িৎ যান্ত্রিক অটো মেকানিক্স অটো ইলেকট্রনিক্স প্লাম্বিং এয়ার কন্ডিশন পাইপ ফিটিং লিফট অপারেটিং পাম্প অপারেটিং ফার্মেসি বিষয়ে ন্যূনতম ছয় মাসে টেট কোর্স সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হতে হবে আপনাকে এসএসসি পাস করলে চলবে অথবা এই সকল বিষয়ে আপনাকে টেট কোর্স প্রাপ্ত যদি হয়ে থাকেন কমপক্ষে ছয় মাসের কোর্স আপনাকে করা থাকতে হবে তাহলে এই পদে আবেদন করতে পারবেন তারপর হচ্ছে জেনারেল অ্যাটেন্ডেন্ট টু বেতন আট হাজার থেকে বিশ হাজার টাকা নিবে তেত্রিশ জন অষ্টম শ্রেণী পাস অনলি অষ্টম শ্রেণী পাশেই আপনি এই পদ আবেদন করতে পারবেন সিকিউরিটি অ্যাটেন্ডেন্ট আট হাজার থেকে বিশ হাজার টাকা পর্যন্ত বেতন নিবে হলো এগারো জন অষ্টম শ্রেণী পাস নিরাপত্তা কাজে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সেনাবাহিনী বিডিআর পুলিশ আনসার হতে অবসরপ্রাপ্ত দূর একটা কাজে দেওয়া হবে দেখেন আপনি যদি অবসরপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন তারপরে এখানে আবেদন করতে পারবেন অষ্টম শ্রেণী পাস হইলে ড্রাইভার্স ড্রাইভার্স ম্যাট অথবা বাস হেল্পার বেতন হলো আট হাজার থেকে বিশ হাজার টাকা নিবে তিনজন ড্রাইভিং লাইসেন্স সহ মোটর যন্ত্রাংশের সম্বন্ধে ভালো জ্ঞান থাকতে হবে এখানে কোনো শিক্ষাগত যোগ্যতার কথাই বলেন না আপনার যদি ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকে অথবা মোটর যন্ত্র সম্পর্কে আপনার একটা ভালো জ্ঞান থা
এবং তবে মুক্তিযুদ্ধ বা অন্য কোন কুঠাদারি হলে তাহলে আপনার দেব বত্রিশ বছর পর্যন্ত সেটা সীমাবদ্ধ সরকারি আদা সরকারের সাথে সাথে কেউ কোনো প্রতিষ্ঠানে যদি চাকরি করে থাকেন তাহলে আপনাকে অবশ্যই অনুমতিপত্র মৌখিক পরীক্ষার সময় সদস্য প্রদর্শন করতে হবে অনলাইনে আবেদনপত্র পূরণ সংক্রান্ত নিয়মাবলী এই অনলাইন আবেদনপত্র পূরণ সংক্রান্ত যে নিয়মাবলী আছে এগুলো আসলে আমি আপনাদের পরে না শুনিয়ে আমি সরাসরি কিভাবে আবেদন করতে হবে আমি একটা আবেদন করিয়ে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি তারপরও আমি আপনাদের একটা বিষয় জানিয়ে রাখি সেটা হলো ফি জমাদান শুরুর তারিখ হলো আঠারো সাত অর্থাৎ আঠারো তারিখ থেকে আপনার আবেদনটা শুরু হয়েছে আবেদন করার ডেট শুরু হয়েছে এবং চলবে হলো সাতে আগস্ট পর্যন্ত আগস্ট মাসের সাত তারিখ পর্যন্ত এই আবেদনটি করতে পারবেন তারপরও আপনার ছবি যে লাগবে ছবির দৈর্ঘ্য তিনশো ইন্টু তিনশো এবং স্বাক্ষরের দৈর্ঘ্য তিনশো ইন্টু আশি এটা আপনাদের জানা থাকতে হবে আর একটা হলো পরীক্ষার ফি পরীক্ষার ফি জন্য আপনাকে দিতে হবে বাবা এক থেকে চার নং পদের জন্য তিনশো ছত্রিশ টাকা এখানে দেখতে পাচ্ছেন এক নং এক থেকে চার নং পদের তিনশো ছত্রিশ টাকা এবং পাঁচ থেকে নয় নং পদের জন্য দুইশো চব্বিশ টাকা এই যে এই যেখানে দেওয়া আছে নাম্বার দেওয়া আছে এই পাশে যে এক দুই তিন চার এর জন্য হলো তিনশো ছত্রিশ টাকা আর তারপর হলো তারপর এটি গুলো হলো দুশো চব্বিশ টাকা আপনাকে আবেদন করতে আবেদন ফি দিতে হবে অনাধিক বাহাত্তর ঘন্টার মধ্যে আপনাকে দিতে হবে আপনি যে আবেদন করবেন তার থেকে বাহাত্তর ঘন্টার মধ্যে আপনাকে ফি জমা দিতে হবে তারপর হলো আপনি আর একটু নিচে আসি নিচে আসার পর আপনার এখানে দেখতে পাচ্ছেন হলো পরীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে আপনি পরবর্তীতে যে কোনো তথ্যের জন্য তারা যে প্রকাশ করে থাকবে সেটা তারা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের ওয়েবসাইটে পাবেন নিয়োগ সংক্রান্ত যে কোনো বিষয়ে নিয়োগকারী কর্তৃক সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে কর্তৃপক্ষের সংখ্যা হ্রাস বৃদ্ধি করতে পারে লিখিত মৌখিক ব্যবহারে পরীক্ষা অংশগ্রহণের জন্য কোনো প্রকার টিয়ে টিয়ে দেওয়া হবে না উপরে উপরে উল্লেখ করা হয়নি এমন ক্ষেত্রে জনা প্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত বিধিবিধান প্রযোজ্য হবে তো বুঝতেই পারছেন আর প্রথমে আপনার আবেদন করার জন্য কখনো কোনো কাগজপাতির দরকার নেই আপনার জন্য মৌখিক পরীক্ষা দিবেন যেসব কাগজপাত্রে এখানে তথ্য দিবেন সেগুলোর অবশ্যই সত্যায়িত কপি লাগবে এবং আপনার মূল কপি আপনাদের মৌখিক পরীক্ষার সময় লাগবে এটাই শুধু মাথায় রাখবেন তাছাড়া আর এখানে বিস্তারিত পড়ার মতো কোনো কিছু নেই জানার মতো কোনো কিছু নেই তো চলুন এবার আমরা দেখে আসি কীভাবে আবেদনটি করা যায় আবেদন করার জন্য আপনাকে কোথায় চলে যেতে হবে এই যে বিএইসি ডট টিলে টক ডট কম ডট বিডি ওয়েবসাইটে চলে যেতে হবে তো চলুন দেখা যাক কীভাবে আবেদনটি করা যায় আমরা চলে যাচ্ছি বিএইসি ডট টেলি টক ডট কম ডট বিডি এই ওয়েবসাইট এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আছে বিএইসি টেলি টক ডট কম ডট বিডি এই ওয়েবসাইট এখানে আপনি আপনার ল্যাপটপ কম্পিউটার যাই হোক না কেন ব্রাউজারে যাবেন অথবা আপনার যদি স্মার্টফোন থাকে স্মার্টফোন দিয়েও আপনি আবেদন করতে পারেন তার ব্রাউজারে গিয়ে একটি লিখবেন বিএইসি ডট টেলি টক ডট কম ডট বিডি লিখে আপনারা এই পেজটি পান বাংলাদেশ অটোমিক এনার্জি কমিশন এই এই এটা পাবেন এটা এটা পাবেন এখান থেকে দেখতে পাবেন এখানে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ক্লিক দিলে সার্কুলারটি আসবে আমি যে সার্কুলারটি আপনাদের দেখালাম এটা এখান থেকে আমি আসলে শো করছি তারপর হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম এখানে ক্লিক করলে আপনি অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটি পাবেন সো এখানে ক্লিক করছে অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম আপনি কোন পদে আবেদন করতে চান এখানে এটা সিলেক্ট করতে হবে আমি ধরেন কম্পিউটার টাইপিস্ট পদে আবেদন করে দেবো তার জন্য এখানে এটা সিলেক্ট করতে হবে সিলেক্ট করে এই যে নেক্সটে চলে যেতে হবে নেক্সট নেক্সটে যাওয়ার পর আপনি যে ফর্মটা পাবেন সাধারণত যে আবেদন করার জন্য যে ফর্মটা আসে এই ফর্মটাই আসবে দেখেন এখানে টেলিটক সিমের মাধ্যমে টেলিটকের মাধ্যমে টেলিটক এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আপনি যে কোনো আবেদন করেন না কেন আপনাকে সবগুলো সেম কোনো ধরনের ইয়ে নাই চেঞ্জ নাই এই তথ্যগুলাই একটা যদি আবেদন করে আপনি একবার শিখে যান তাহলে প্রত্যেকটা টেলিটকের মাধ্যমে যে আবেদনগুলো করতে হয় প্রত্যেকটাতে আপনি আবেদন করতে পারবেন আমি আশা করি এটা আর কি সো আপনারা এটা আবেদন করে করে নেবেন সো এটা আপনার কম আপনার কিবোর্ড থেকে টাইপ করে ফেলবেন টাইপ করে টাইপ করে সব সম্পূর্ণ ফর্মটা পূরণ করবেন আমি এটা পূরণ করে নিচ্ছি পূরণ করে আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি কীভাবে পূরণ করতে হয় বিয়ার্স আপনারা যে দেখতে পাচ্ছেন আমি এটা পূরণ করে নিয়েছি এখানে আছে অ্যাপ্লিক্যান্টস নেম এম ডি করিম উদ্দিন এখানে জাস্ট আপনি টাইপ করে ফেলবেন তাহলে তারপর হচ্ছে ফাদার্স নেম মাদার্স নেম এখানে দেখতে যে লাল চিহ্নগুলো আছে লাল চিহ্ন মানে আপনাকে যেগুলোর পাশে লাল চিহ্ন দেওয়া আছে সেগুলো অবশ্যই আপনাকে ফিল করতে হবে তো এখানে আছে ডেট অফ বার্থ এখানে দেখতে পাচ্ছেন ডে তারপরে গেছে মান্থ এখানে সিলেক্ট করে দেবেন এখানে তারপরে সালটা সিলেক্ট করে দেবেন তারপরে জেন্ডার দিয়ে দেবেন এখানে এখানে জাস্ট করে এখানে টিকটাক দিয়ে দেবেন ন্যাশনালিটি বাংলাদেশি রিলিজিয়ন ইসলাম এটা দিয়ে দেবেন আপনি যে ধর্মে যে ধর্মে থাকেন সেই ধর্মে এখানে সিলেক্ট করে দেবেন ন্যাশনালিটি দিয়ে দেবেন এখানে ন্যাশনাল আইডি ইয়েস ক্লিক করে দিলে বক্সটা দেবেন নো
যদি আপনি আলাদা হয় তাহলে আপনি আলাদা আলাদা করে দেবেন অবশ্যই এই জায়গায় যদি ধরেন এটা হলো আমার জামালপুর আপনি এখন প্রেজেন্ট থাকেন ঢাকা বা মমিসিং বা কোথাও থাকেন তাহলে আপনি এখানে সেই অ্যাড্রেসটা দেবেন আর এখানে আপনার যে বা জন্মস্থান সেই অ্যাড্রেসটা এখানে সরি এখানে জন্মস্থান দিতে পারেন আপনার পারমানেন্ট অ্যাড্রেস আর এখানে প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস আপনি প্রেজেন্ট এখন যেখানে আসেন সেই জায়গাটা ঠিকানাটা এখানে দেবেন আমার দুইটাই সেম এই জন্য আমি এক জায়গায় একটাই এখানে সেম করে দিলাম আর এখানে এটা বসিয়ে দিলাম সো এই যে আমি যদি আমার এলাকার নাম তারপরে হলো এখানে ডিস্ট্রিক্ট তারপরে ডিস্ট্রিক্ট সিলেক্ট করে দেবেন সিলেক্ট করার পরে আপনার উপজেলার নাম এখানে অটো চলে আসবে তারপরে এখান থেকে উপজেলা সিলেক্ট করে দেবেন পোস্ট অফিস এখানে টাইপ করে ফেলবেন পোস্টাল কোড দিয়ে দেবেন তারপরে আছে মোবাইল নাম্বার অবশ্যই এখানে একটা মোবাইল নাম্বার দেবেন ইমেল যদি থাকে দেবেন না না থাকলে না দিলেও সমস্যা নেই কারণ এখানে দেখেন এসপাশে লাল চিহ্ন দেওয়া নাই তারপরে এসএসসি আপনি এসএসসি যদি হন অবশ্যই এসএসসি বেদেন না হলে যদি এসএসসি পাস না করেন অন্য কোথা থেকে পাস করে থাকেন তাহলে সেটা দিয়ে দেবেন আমি এসএসসি পাস করছি এই জন্য এসএসসি তারপরে ঢাকা বোর্ড তারপর রোল নাম্বার রেজাল্ট কত বয়সে সেটা আছে তারপরে গ্রুপ পাসিং ইয়ার তারপরে এইচ এস সি আমি এইচ এস পাস করছি এই জন্য এইচ এস দিয়ে দিলাম আর যদি আপনি এইচ এস সি পাস না থাকলে না করেন তাহলে দেওয়ার দরকার নেই কারণ চাইছে হলো এই এস এস সি ওর সমমান এস এস সি ওর সমমান অথবা আপনাকে ছয় মাসের ডিগ্রি ডিপ্লোমা থাকলেই হবে ছয় মাসের কোনো টেট কোর্স করা থাকলে আবেদন করতে পারেন সো এটা আপনি দিতে পারেন তারপরে এগুলো তো গ্রাজুয়েশন তো দরকারই নাই আপনি যদি করে থাকেন তাহলে তো দিতে পারেন ও সমস্যা নেই প্রফেশনাল এক্সপিরিয়েন্স যদি থাকে সেটাও আপনি অ্যাড করতে পারেন তারপরে আছে এক্সপিরিয়েন্স ইনফরমেশন দেখেন আপনাকে এক্সপিরিয়েন্স ইনফরমেশনটা কিন্তু দিতে হবে কারণ এটা হলো বাধ্যতা করে দিচ্ছে ওরা ইংলিশে বিশ এবং বাংলা বিশ্বের গতি আপনাকে থাকতে হবে না থাকলে আপনি এখানে আবেদন করতে পারবেন না সো এখানে ইএস ডে দিবেন তারপরে ডিপার্টমেন্ট ক্যান্ডিডেট স্ট্যাটাস আপনি দেখেন অলরেডি কোথাও যদি চাকরি করে থাকেন সেটা সিলেক্ট করে দেবেন আমি কোথাও চাকরি করে নিয়ে জানিয়ে দিয়ে দিবেন তার অকুপেশন এর একটা এক্সট্রা ফেসিলিটি দেখেন অন্য কোটার মধ্যে ফেসিলিটি তার অকুপেশন চাই না এটার মধ্যে অকুপেশন চাই সে সো আমি স্টুডেন্ট তাই স্টুডেন্ট লিখে দিই ভিওয়ার্স এই যে নেক্সটে আসার পর এই অ্যাপ্লিকেশন পিভিও পেজটা চলে আসবে সো আপনি অবশ্যই এখান থেকে ফর্মটা আবার দেখে নেবেন দেখেন আপনি নেক্সটে আসার আগে আমি একটু ওখানে বয়েস একটু সমস্যা হয়েছিল সো আমি তাই এটা রিমুভ করে দিয়েছি আপনি ওখানে একটু দেখে নেবেন যে কি আসে আপনি অবশ্যই ফর্মটা পূরণ করার আগে একটু এই পেজে আসার আগে নেক্সটে আসার আগে আপনি একটু ফর্মটা চোখ বুলিয়ে নেবেন যদি কোথাও ভুল না থাকে সেটু দেখে আপনি নেক্সটে চলে আসবেন আমি একদম শেষ করে দিয়েছিলাম তো তারপরে এখানে একটু সমস্যা হওয়ার কারণে আমি এদিকে চলে আসছি সো ওই পেজটা আপনি একটু ফলো করে নেবেন তারপরে এখানে দেখেন অ্যাপ্লিকেশন প্রিভিউ পেজে পুরাটাই একদম আপনি ওইখানে যা যা দিয়েছেন সেই কিছু দিয়ে সব কিছু দিয়ে এখানে অ্যাপ্লিকেশন প্রিভিউ পেজটা চলে আসছে এখান থেকে আপনি দেখে নেবেন যদি কোথাও ভুল থাকে সরাসরি যে এখানে এম হোম হোম অপশনে যে গিয়ে আপনি আবার নতুন করে পূরণ করে আসবেন এখানে আপনি সো এখান থেকে আপনি একটা সুযোগ আছে সো আপনি এখানে এই পেজটা অবশ্যই ভালোভাবে চেক করবেন আপনার কোথাও কোনো ভুল আছে কিনা অবশ্যই আপনি ভুল তথ্য দেবেন না তারপরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনার আছে ফটো আছে ফটো অ্যান্ড সিগনেচার অবশ্যই ফটো আপনি রিসাইজ করে নেবেন ফটো অ্যান্ড সিগনেচার রিসাইজ করে নেবেন রিসাইজ না করে নিলে আপনি এখানে আপলোড হবে না সো কীভাবে রিসাইজ করতে হয় সেটার একটা ভিডিও করা আছে সে সেই ভিডিওটা আপনি চাইলে ডিসক্রিপশন বক্সে যে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে সেখান থেকে আমরা দেখে নিতে পারেন কীভাবে ছবি আর সিগনেচার রিসাইজ করে নিতে হয় সো আমি এখন ছবি রিসাইজ ছবি এখানে আপলোড করে দিচ্ছি এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন এই যে ছবিটা সিলেক্ট করে দিচ্ছি তারপরে এখানে সিগনেচার সিগনেচারটা আপলোড করে দিচ্ছি এই যে সিগনেচারটা আপলোড সিগনেচার সিলেক্ট করে দেওয়ার পর এখানে টিকটা দিয়ে দেবেন টিকটা দেওয়া এখানে নেক্সটে ক্লিক করলে আপনি পরবর্তী ধাপে চলে যাবেন তার আগে কিন্তু অবশ্যই আপনি এখানে ভুল আছে কিনা সেটা কিন্তু অবশ্যই মাথায় রাখবেন যদি ভুল না থাকে তো আমি এখন চলে যাচ্ছি নেক্সট অপশনে সো নেক্সট দেখেন এখানে নেক্সটে আসার পর এই যে আপনার ইউজার আইডিটা পেয়ে গেছেন এই যে এখানে ইউজার আইডি তারপরে হলো আপনার যে আবেদন করেছেন সো এখানে আবেদনের বিস্তারিত এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনি যে আবেদন ফর্ম করেছেন এটা আবেদন পড়া সম্পূর্ণ হওয়ার পর এই পেজটা আসবে আপনার এটা আবেদন ইউজার আইডিটা পাবেন এখানে এখানে দেখতে পাচ্ছেন ডাউনলোড দিস অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম আপনি এখান থেকে অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটা ডাউনলোড এই ফর্মটা ডাউনলোড করে ফেলবেন কারণ আপনি এটা ডাউনলোড করে আপনাকে হার্ড কপি বের করে নেবেন কারণ আপনার পরীক্ষা দেওয়ার সময় এটা লাগবে এটা লাগবে বলতে আপনার একটা অ্যাডমিট কার্ড লাগবে সেই অ্যাডমিট কার্ডটা বের করার জন্য আপনাকে এই ইউজার আইডিটা লাগবে এবং ইউজার আইডি লাগবে আপনার একটা পাসওয়ার্ড তারা দিবে সেটা জন্য আপনাকে এস এম এস করতে হবে এবং এস এম এস করা করে আপনাকে পেমেন্ট করতে হবে পেমেন্ট করার জন্য আপনাকে যে কাজটা করতে হবে সেটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখানে এই যে বলে দিয়
তো এই তো ছিল আজকের আপনার এই সার্কুলারটি নিয়ে এই সার্কুলারটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আপনারা সবাই আবেদন করবেন দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো পদে তারা লোক নিয়োগ করছে আপনি আবেদন করেন আবেদন করে আপনারা চাকরি পান সেটাই আমার আশা এবং প্রত্যাশা সো আজকে এই পর্যন্তই সো আমি আমি অবশ্যই চলার আগে আপনাদের একটা রিকোয়েস্ট করবো সেটা হলো আপনারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন সাবস্ক্রাইব করার জন্য নিচে থাকা লাল বাটন একটা ক্লিক করে দেবেন এবং এটি সবাইকে আবেদন করার জন্য সুযোগ করে দেবেন যাতে সবাই চাকরি করতে পারে তা তার জন্য অবশ্যই ভিডিওটিকে শেয়ার করবেন ভালো লাগলে অবশ্যই लाइक दीबें आज पर्यत आल्ला हाफिज